musik. Han var da den store Øystein Lund Olafsen. Jul, jul, strålende jul. Vinterbildet er en krystallklar vinterkveld med sne på trærne og en enslig blå Opel Kadett med høyre blinklys på som gir gjenskinn i sparkstøttingsbordet. Den kalde luften river i nesebordet. Jeg nynner Jon Blund mens jeg sparker meg hjemover på glatte meier til julekalenderen på svart-hvitt-TV-en og den eneste kanalen i verden den gang, NRK. Det er 1. desember 1967. Jeg er syv år, og det er en evighet til jul. Vi har hatt allerede mange sendinger her i god morgen også, nemlig artister som nå i disse dager reiser rundt fra bygd til bygd, fra by til by, og setter oss i julestemning. Vi har besøk av Anne Vada og Dennis Storhøy. God morgen og velkommen. Vi har allerede hatt glede dere på kjøkkenet og fått stilt horoskop til Dennis, så vi har allerede hatt dere her, og vi har også hørt dere i aksjonen, men... Det er ute, men også et vinterbilde. Dennis, aller først vinterbilde, fortell nett hva det er for en forestilling. Det er satt sammen med ulike musikalske ting og dikt, som vi har satt sammen for å skape noen forskjellige bilder inn i en julestemning i forskjellige kirker i landet. Som... Ja, vinterbilder er så alt å bli relativt når vi har lyst til å skape en stemning som er så flott å lage i kirkerom, og det er liksom en spesiell konsentrasjon der. Dere har også med dere Alexander Rydberg, men Anne, hva er bakgrunnen for dette? Det er samarbeidet mellom dere tre. Ja, da kan jeg takke meg for at dere er på julesene i år. Kanskje. Det begynte med at jeg satt i januar og snakket litt med venninne om jul, og som har vært i, og så sa jeg det, du... Neste jul, da vil jeg ut på en ordentlig juleturné og være med i et konsept som jeg får være med å skape. Og så har jeg jobbet en del med skuespillere, så jeg sa det, å, Dennis Storhøy, han har jeg lyst til å jobbe med. Så sier jeg, Dennis? Ja, men han er jo en nær venn av meg. 
Og sånn fikk jeg mail, og vi kom i kontakt på telefon, og og så snakket jeg med musikeren som er med deg, Øystein Lund Olafsen, om han syntes det var en god idé. Ja, selvfølgelig. Og så skulle han i et møte med en Alexander Rybak om noe annet, så sa han, jeg spør, men Alexander, kan du ha lyst da? Så sa han, ja, han ja. Og de har jo jobbet sammen før. Spiller man på taket, ja. Så det var jeg som måtte føre dem sammen igjen, følte jeg. Så litt tilfeldig, egentlig, en idé til det vi nevnes å sette det nå, med et opplegg som heter Vinterbilder. Det er litt julesanger, det er litt tekstlesing, det er fiolin med Alexander, blant annet. Altså, hvordan er det konserten sett sammen? Det er satt sammen i forskjellige vinterbilder, kan du si. Vi har en bolk om Maria, for eksempel, som dere skal få høre litt av etterpå. Vi har juleevangeliet er jo med, men vi har også andre ting som ikke er typisk for jul. Men det er jo mitt vinterstoff, vil jeg si. Så du har jo stort sett den rollen at du leser. Jeg har rollen som resultat, for å si det. Det valget var litt naturlig. Jeg satt vel egentlig på lista litt mer sanger, men ja, det blir litt sang. Det ser vi litt, da. Vi skal ikke røpe alt, men så har vi litt medley, amerikansk medley. Litt humor. Ja, det er jo en fin tid å skape litt forskjellige stemninger på. Og så tar vi med publikum på alle sang, selvfølgelig, så du føler at du deltar. Hva er det som gjør en julekonsert til en julekonsert? Må jeg ha julesanger, da? Julesanger, ja. Og så det du snakket om, det med at vi er inne i kirkerommet. For det skjer jo mot jul, så trekker folk veldig inn dit. Ikke at det er noe uvanlig at jeg er i kirka og syng, men det virker som det er mer vanlig for folk å komme akkurat i den tida, da. Og så synes jeg jo juleevangeliet må jo med på en julekonsert. For det er jo det det handler om. Konserter nå... Begynner han å fortelle litt om planen og opplegget? Jeg har premiere i morgen i Lommedalen kirke. Og så drar vi til Drammen på lørdag, Bragnes. Og så drar vi til Dovre. Og så er det Trøndelag. Og så skal vi bevege oss til Møre. Så skal vi en snart tur innom Oslo igjen. Fagerborg. Og så er det Bøt og Lærke. Telemark, ja. Ja, så vi... Ja, for vi ender på Ringerike. Ja, vi ender på Ringerike den 22. Men Dennis, du har primære på Jule Blåfjell omtrent samtidig nå, har du ikke det? Det er i kveld. Det er i kveld. Det er i kveld. Og så etter det så er generalprøve klokken ni, ja, når vi er ferdig åtte på Jungstø eller Folketeateret, så er det primære, eller generalprøve klokken ni. Ja. Så det blir jo... En travel desember. Ja, men det blir så flott å for det første oppleve publikum som, de finner en sånn spesiell ro når de setter seg ned i en konsentrasjon. Så det er herlig å få lov til å være med på den stemningen inn mot julen. Anne og Dennis, da skal vi få et lite vinterbilde, eller smak på et av vinterbildene, hvis det går bort til Øystein. Hva skal vi få høre, dere kan jo si det først. Ja, det kommer en sang som heter Maria gikk i Torneskog. Så går det inn i en lesning om jomfruen Maria. Og himmelen i min favn. Ja, det blir en liten smak. Supert. Ja, mens det rigger seg til bort i musikkjørnet vårt, Camilla, så kan vi fortelle deg at i morgen så skal det sprettes champagne på kjøkkenet. Ja, eller musere det vin. Francia Corta, heter den. Ja, det står at det er til og med bedre enn champagne, står det her i morgen. Ja, noen hevder det. Reisekvist blir det. Finn er på plass, Venke selv sagt. Vi lander opp til Håndvalvem, med Randi Gustav og Frode Kivold. Men nå er det et vinterbilde, Anne Vada... Dennis Storhøy, og med det takker vi for oss. Maria gikk i torneskog Dette er beretningen om Maria, om den gangen hun forlot sitt folk og søkte ensomhet på et avsides sted i Østen. 
Vi sendte vår ånd til henne i en fullvoksen manns skikkelse. Men da hun så ham, sa hun, måtte den bare mjertige beskytte meg og forsvare meg mot deg. Jeg er en budbringer fra din Herre, svarte han, og jeg er kommet for å gi deg en hellig sønn. Da sa hun til ham, «Hvordan kan jeg bære frem et barn? Jeg er jomfru, og til denne dag har jeg ikke vært rørt av noen mann.» «Slik er Herrens vilje», svarte han. «Det er sant som du sier, men dette er ingen hindring for ham.» Da han hadde sagt det, ble et barn unnfanget i henne. Og Maria trakk seg tilbake til et sted langt borte fra alle mennesker. 